Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Si quieres saber cómo utilizar el del Marroller de forma correcta para mejorar el crecimiento del cabello, prevenir la caída del cabello y mejorar la eficacia de minoxil, tienes que ver este vídeo. Tras haber recibido numerosos comentarios de muchos de vosotros pidiéndome que hiciera un vídeo explicando cómo utilizar el Armaroller de forma correcta, por fin ha llegado el momento de saber efectivamente cómo utilizar esta herramienta para mejorar tanto la absorción y la eficacia de minoxil como para incrementar y mejorar el crecimiento de nuestro cabello y prevenir la caída del cabello. El Dermaroller o el tratamiento con microagujas es un tratamiento relativamente nuevo que se cree que estimula la deposición de colágeno y la liberación de factores de crecimiento en la piel para mejorar la cicatrización en una multitud de condiciones que van desde la cicatrización hasta la epidrosis. Debido a la novedad de esta terapia para la caída del cabello, no existe un procedimiento estándar para el pretratamiento de la piel. No obstante, se ha demostrado que es particularmente eficaz en combinación con minoxil y esteroides tópicos. En general, el Dermaroller puede mejorar la penetración de medicamentos como minoxil, esteroides tópicos y el plasma rico en plaquetas. La facilidad de uso, su bajo coste y su seguridad convierten al tratamiento con microagujas en una alternativa muy interesante para tratar la alopecia endogenética. Sin embargo, teniendo en cuenta las limitaciones de los estudios que tenemos a mano, necesitamos más ensayos actualizados controlados de doble ciego con placebo para poder perfeccionar un protocolo de tratamiento estándar. Dicho esto, pasemos a ver los estudios más relevantes que han analizado la eficacia del Dermaroller en personas con alopecia endogenética para poder determinar las pautas a seguir para aplicar el Dermaroller de forma correcta. Antes de seguir, quiero recalcar que no existe un tratamiento estándar para poder aplicar el Dermaroller de forma correcta. Lo que vamos a hacer en este vídeo es ver los estudios más relevantes que han analizado el Dermaroller y ver qué puntos tienen en común en sus métodos de aplicación de esta herramienta. Un ensayo autorizado controlado de 2013 analizó el efecto del tratamiento con microagujas en pacientes con alopecia endogenética. En este estudio se afeitaron las zonas a tratar con el Dermaroller y se prepararon con betaine y una solución salina normal. Se utilizó un Dermaroller de agujas de 1,5 mm sobre las áreas afectadas del cuero cabelludo en direcciones longitudinal, vertical y diagonal hasta que se notó un eritema leve que se consideró como el punto final del procedimiento. A todos los pacientes se les indicó que no aplicaran minoxil el día del procedimiento y que reanudaran su aplicación solo 24 horas después del procedimiento con microagujas. Otro ensayo autorizado controlado publicado en 2015 analizó el efecto del tratamiento con microagujas en hombres con alopecia endogenética que no habían respondido bien al tratamiento convencional. En este estudio, el cuero cabelludo de los pacientes se limpió quirúrgicamente con metaine y una solución salina normal. Se pasó suavemente un Dermaroller de agujas de 1,5 mm sobre las áreas afectadas del cuero cabelludo en direcciones longitudinal, vertical y diagonal hasta que se notó un eritema leve y esto se consideró como el punto final del procedimiento. Cada procedimiento duró unos 20 a 25 minutos. Se recomendó a los pacientes que continuaran con la terapia en curso de fiasteride y minoxil. Todos los pacientes fueron sometidos al procedimiento de microagujas semanalmente durante 4 sesiones inicialmente y luego quincenalmente durante las siguientes 11 sesiones. La duración total del tratamiento con microagujas fue de 24 semanas. Un ensayo autorizado controlado de 2018 comparó la eficacia de minoxil tópico contra minoxil tópico combinado con un tratamiento con microagujas en pacientes con alopecia endogenética. En este estudio, tras limpiar las zonas a tratar, se utilizó un Dermaroller con agujas de 1,5 mm sobre las áreas afectadas del cuero cabelludo en todas las direcciones, longitudinal, vertical y diagonal, hasta que se observó un sangrado puntiforme que se consideró como el punto final del procedimiento. El sangrado puntiforme se refiere a un sangrado con la forma de los puntos causados en la piel por el Dermaroller. Se indicó a todos los pacientes que no aplicaran minoxil el día del procedimiento y que reanudaran su aplicación 24 horas después del uso del Dermaroller. A los pacientes también se les indicó que aplicaran minoxil en el cuero cabelludo limpio y seco y que no usaran aceite para el cabello. Por último, un ensayo autorizado controlado publicado en 2020 analizó el efecto del tratamiento con microagujas en pacientes con diferentes tipos de alopecia. En este estudio se realizaron tres tratamientos de microagujas en un intervalo de cuatro semanas, 
durante un periodo total de seis meses. Para el procedimiento, los pacientes fueron anestesiados con una mezcla local de ledocaína y una crema de pirolocaína o tetacaína una hora antes del procedimiento y se preparó el cuero cabelludo con betaine y soluciones salinas normales. Se hizo rodar el derma roller con agujas de 1,5 mm sobre las zonas afectadas en sentido longitudinal, vertical y diagonal, ocho veces en cada sentido, o hasta notar un eritema leve insacrado puntiforme, que se consideró como el punto final del procedimiento. Cada procedimiento duró entre 20 y 25 minutos. Después de aplicar el derma roller, se limpió el cuero cabelludo con una solución antiséptica y se aplicó una crema antibiótica en el área tratada. Se recomendó a los pacientes no lavarse el cuero cabelludo durante 24 horas. A todos los pacientes se les indicó que no aplicaran minoxil el día del procedimiento y que reanudaran su aplicación solo 24 horas después del tratamiento con microagujas. Se les indicó a los pacientes que no cambiaran su peinado ni se teñieran el cabello durante todo el estudio. En todos los estudios que hemos visto en este vídeo, se utilizó un derma roller de 1,5 mm hasta causar un eritema leve en la zona. Como se explica en el último estudio que acabamos de ver, deberemos rodar el derma roller de forma longitudinal, diagonal y vertical, 8 veces en cada sentido o hasta causar un eritema leve en la zona y un sangrado puntiforme. El sangrado puntiforme simplemente es un sangrado con forma de puntos, los puntos que nos dejarán las agujas del derma roller. En todos los estudios, cada procedimiento tuvo una duración de entre 20 y 25 minutos. En todos los estudios que hemos visto en este vídeo, se pidió a los pacientes que no utilizaran minoxil hasta pasadas 24 horas. Y además, en uno de los estudios que hemos visto, se pidió a los pacientes que no utilizaran aceites para el pelo y que tampoco se lavaran el pelo hasta pasadas 24 horas del uso del derma roller. En dos de los estudios que hemos visto, se preparó el pelo de los pacientes con metaine y una solución salina normal. Otro de los puntos más interesantes del último estudio que hemos visto en este vídeo es que tras la aplicación del derma roller se limpió el cuero cabelludo de los pacientes con una solución antiséptica y se aplicó una crema antibiótica en el área tratada. Además, se recomendó a los pacientes no lavarse el cuero cabelludo hasta pasadas 24 horas. Por tanto, como veis, deberemos utilizar un derma roller con agujas de 1,5 mm hasta causar un eritema leve en la zona. Deberemos rodar el derma roller de forma longitudinal, vertical y diagonal, 8 veces en cada sentido, o hasta causar un eritema leve en la zona y un sangrado puntiforme. Cada procedimiento debe durar entre 20 y 25 minutos y no deberemos aplicar minoxil, aceites para el pelo y tampoco deberemos lavarnos el pelo hasta pasadas 24 horas. De forma opcional, para aquellos que os afeitéis las zonas tratadas, podéis aplicar betaine y una solución salina normal antes de utilizar el derma roller. Además, tras la aplicación del derma roller, podéis aplicar una solución antiséptica y una crema antibiótica. Como he explicado en otros vídeos, quizás antes de empezar directamente con las agujas de 1,5 mm, deberíamos empezar con agujas más pequeñas e ir avanzando hasta llegar a las agujas de 1,5 mm, porque te adelanto que no es un tratamiento, digamos, demasiado cómodo y puede ser algo doloroso. Antes de seguir, si este vídeo te está resultando útil y si quieres apoyar al canal para que puedas subir más vídeos como este, dale like a este vídeo y suscríbete al canal, te lo agradeceré enormemente. Hace unas semanas, el usuario Anivento dejó el siguiente comentario en el canal. ¿Alguien sabe qué tipo de solución antiséptica y qué tipo de crema antibiótica usar en el cuero cabelludo sin ser perjudicial para los folículos capilares después del uso del derma roller de 1,5 mm? Pues bien, en cuanto a la crema antibiótica, puedes utilizar la crema antibiótica que se utilizó en el último estudio que hemos visto en este vídeo, o puedes sencillamente utilizar cualquier crema antibiótica que te recomienden en tu farmacia. En cuanto a la solución antiséptica, te recomiendo hacer lo mismo, preguntar en tu farmacia de confianza y comprar la solución que te recomiende. Por otro lado, como te puedes imaginar, es importante desinfectar el derma roller después de cada uso para poder prevenir cualquier tipo de infección. 
Para esto te recomiendo dejar el Smart Roller, una solución de alcohol isopropílico al 70% más o menos durante 10 minutos para poder desinfectar las agujas. Personalmente lo que hago yo es utilizar una solución de alcohol isopropílico al 99% y diluirla en agua. Te dejaré un link en la descripción de este vídeo para que puedas ver qué solución es la que uso yo. Este link que lee Future Vegan en Amazon te llevará a una página donde podrás encontrar no solamente esta solución de alcohol y isopropílico, sino que además encontrarás todos los productos capilares que recomiendo de venta en Amazon. Evidentemente existen otro tipo de soluciones de alcohol y isopropílico y si encuentras una solución al 70% podrás utilizar esta solución sin tener que diluirla en agua. Para desinfectar el Maroller lo metemos en una solución de alcohol isopropílico al 70% más o menos y lo dejamos aquí durante unos 10 minutos, después de lo cual simplemente lo metemos otra vez en su estuche. Una vez han pasado ya 10 minutos, metemos el Maroller de nuevo en su estuche. Y lo tenemos listo para la próxima vez que lo vayamos a usar, que debería ser dentro de una semana. ¿Y tú? ¿Ya has utilizado el Dermar Roller de 1,5 milímetros? Si es así, me gustaría saber qué tal te ha ido, si has conseguido mejorar el crecimiento del cabello y si has conseguido mejorar la eficacia de Minoxil. Si quieres saber más acerca de la eficacia del Dermar Roller para tratar la alopecia endogénética, haz clic aquí, o quizás este vídeo de aquí te resulte más interesante. Para ver más vídeos como este, suscríbete al canal aquí.